за сайн байцга нөө хичээлээ өргөжлүүлж чадахгүй ч яхуу уучлаа. Та бүхнээс өргөжлөлч. За өнөөдрөөс эхлээд тайл болох аа өргөжлүүлээд хурдан явахыг бодно. За тэгэхээр эхлээд ерөнхийдөө одоо бид нэр програмчлын хил гэж үе програмчлын хилний талаар ярий гэж бодож байна. За түүнээс өмнө ерөнхийдөө нэг богинхо хэмжээний танилцуулга бас хийч чи гэж бодлоо. Бид нэр HTML болон CSS-ийн талаар өмнө ярьсан байж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө эхний хэлж нь бид нэр заавал бусад програмуудыг яванда ярих ч гэсэн. Энэ удаад хамгийн ихлээд веб програм гэж үе. Веб яаж ажилт юм бэ? веб хоц яаж ажилт юм бэ гэдэг талаар ерөнхийдөө тавьчихсан танилцуулгыг гэж бодлоо. За тэгэхээр веб програм нь яаж ажилдаг вэ гэхээр а бид нарын хийсэн HTML CSS сэр хийгээд компьютер дээр хадгалаад шууд веб браузерар нэгэд ажиллаж ирж бос бол а болж байгаа. А гэхдээ энийг бол өөр хүмүүс бидний компьютер дээрээс харч чадахгүй. За тийм болохоор яг хэрэгтэй вэ гэхээр а тэрийг харуулж байдаг ямар нэгэн компьютер веб сервер байх хэрэгтэй. За веб сервер гэдэг нь юу юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол нэг интернетт байж байгаа нэг компьютер. За тэр компьютерийн хувьд ямар шаардлагууд байж байж энэ веб нь гаднаас өөр хүмүүс дэлхийн хаанч байгаа хүмүүс бүгд нь харагдах вэ гэхээр public IP хайг гэсэн зүйл байх хэвээр За тэр IP хайг нь тухайн компьютерийн интернетт байрлаж байгаа дугаарыг өөр бусад компьютертай хуваалцдаггүйгээр а зөвхөн тэр компьютер зэрэгс нь public IP хайг байж ич static буюу солигддггүй тийм IP хайг байж ич харах боломжтой байж байгаа. За заавал static ч бас биш юм байна. Dynamic буюу одоо солигддаг IP хайгийг бас тохируулаад web server тохируулж бас болдог. За public биш буюу нэг IP хайгны хайгийг ашиглаад олон компьютер интернетт холбогдож байгаа юм бол ул тийм тохиолдолд порт форвардинг гэдэг зүйл хийж өгөхгүйгээр веб хуудсыг бас харуулж болохгүй. За ерөнхийдөө бол яг уу энэ бүхнийг заавал ойлгох шаардлагагүй ч гэсэн. За веб сервер гэдэг нь бол ямар нэгэн веб сервер гэдэг компьютер байж ич бид нэр веб хуудсаа тэр компьютер дээр байрлуулж ич одоо хүмүүст харуулна гэсэн За тэр бол ул мэдээж энэ веб серверийг үйлчлэгээ үзүүлдэг газрууд байж байдаг. За 24 одоо цагийн турш байнгын ажиллагаатай байж байдаг тийм веб серверүүдийг тодорхой зайг түрээслж аваад тэнд дээр өөрийнхөө хийсэн веб програма байрлуулаад ажиллуулчих болно гэсэн. Тэгэхээр заавал веб серверийн талаар бүрэн ойлгохгүй байсан ч ажиллуулж болно. За гэхдээ яваандаа бол бид нар веб серверийн талаар бас ярилцаад ойлголт авч бас болно. Өөрөө ийм веб програм хийхийн тулд бол веб серверийн талаар сайн ойлголттой юм бол илүү сайн програм бичих боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол за веб сервер гэдэг нэг юм компьютер байд юм байна. За тэгэхээр бид нэр энэ веб веб сервер дээр байгаа одоо програмыг үзэхийн тулд яадаггүй вэ гэхээр бид нэр энэ веб браузер дээр хайгаа бичээд өгөхөөр тухайн веб браузер нь би ийм одоо веб програмын ийм хайгыг одоо үзмээр яна гэсэн хүсэлтийг сервэрлөө явуулаад сервер дээр боловсруулах тэгээд за тэгээд хариуг буцаага явуулдаг гэж байгаа. За хариу бол ул ерөнхийдөө HTML, CSS, JavaScript гэсэн хэлбэртэйгээр одоо ирээд хэрэглэгчийн веб браузер дээр ажиллуулаад бид нэр бид нарт бол ул вебиг үзүүлдэг байж ахнэ. За тэгэхээр програмчлын хил бол их олон төрлийн хилүүд байдаг. Веб зарим програмын хилүүд бол зөвхөн одоо хэрэглэгч талд буюу client side хэрэглэгч талд ажилладаг. А зарим одоо програмууд програмын хилнүүд бол одоо сервер дээр зөвхөн ажилладаг ч юм уу байх чи тэ. За чи энэ PHP гээд хилээдэг. PHP хил бол аа веб сервер дээр ерөнхийдөө ажиллаад зөвхөн хариу болох HTML, CSS, JavaScript гэсэн кодуудыг бол буцаад ве одоо хэрэглэгч тал руу явуулдаг гэж байгаа. Тэгэхээр PHP кодыг бол хэрэглэгч талд харах боломжгүй зөвхөн веб сервер дээр ажиллаж байдаг байх чи тий. За зөвхөн PHP биш өөр юм олон төрлийн веб дээр ажиллаж байдаг. Одоо програмчлын хилнүүд байна. А мөн одоо бүгдэн дээр нь ажилладаг. Жишээ нь Java хил бол аа бүгдэн дээр нь ажиллана. JavaScript хил дээр мөн client 
сайт буюу одоо хэрэглэгчийн талд ажиллаад мөн веб сервер дээр сүлийн үед бол бас Java Node.js гэж JavaScript-ийг ажиллаад веб сервер дээр програм бичиж бас болдог болсон байж байгаа. Аа ер нь бол JavaScript хэл нь бол одоо маш хурдтай хөгжиж байгаа нэг тийм төрлийн програм бичлэг хийж байгаа. За тэгэхээр бид нэр веб хуудсыг одоо энэ HTML CSS одоо бидний өмнө өмнөх хичээлүүд дээр үзсэн HTML CSS-ийг JavaScript хэлтэй сайн үзэж юм бол веб програмыг бол хийх боломжтой болчихно аа гэсэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө урд нь бид нар бас ярилцсан програмын хэл гэж үе юм бэ? Гэт програм програмын хэл нь бол компьютераар гүйцэтгүүлэх гэж байгаа үйлдвэрлэлийн зааварчлагааны жагсаалтыг бол хэлж байгаа програмын тодорхой юм бичдэг хэлийг програмчлын хэл гинэ гэд үзсэн чи за энэ ерөнхийдөө бид нар а хүний хилээ бичээд тэгээд програмыг ажилтнаа гэсэн үг мэдээж англи хэл за тэгээд бид нар хамгийн ихлээд програмчлын хилнүүдийг төлөөлөөдөө JavaScript програмчлын хилийг үзье гэд сонгосон байж байгаа за JavaScript програмчлын хил нь бол ерөнхийдөө lightweight буюу их хөнгөн тийм бага хэмжээний small memory footprint гэд бага хэмжээний санахаа ашигладаг за interpreted language ерөнхийдөө код хэлбэрээр байж байгаа тэгээ яг ажиллах үедээ бол веб браузер тэр хөрүүлэг гэдэг ажиллаа явдаг за scripting language бас ерөнхийдөө тийм а тухайн одоо бичигдсэн програмын код нь шууд ажиллах үедээ бол веб браузер дээр ажиллаад үр дүнгээ харуулаа явдаг гэж байгаа мөн хас first class functions гэдэг энэ болохоор бусад зарим програмчлын хэл нь бол байдггүй JavaScript хэлний нэг онцлог давуу тал байгаа энэ яадаг вэ гэхээр функцид буюу одоо үйлдүүдийг нэг хөвсөгч хөвтгөд оноож болдог за энийг одоогоор ойлгохгүй байсан ч гэсэн яг бид нэр програмчлын хэлээ үзээ явахд бол их ойлгомжтой болоод энэ нэг завал бүрэн бүгдийг бүрэн ойлгох шаардлагагүй за тэгээ програмчлын хэл нь бол байдаг нэг маш чухал ойлголт бол object oriented programming language буюу объект хандлагад програмчлын хэл гээд ойлголт хийж идэг за энийг бол бид нэр одоо дараа нь ерөнхийдөө жишээ аваад сайн тайлбарлал ойлгомжтой байх энэ удаа ерөнхийдөө объект хандлагад програмчлын хэл гэдэг ойлголт бол маш чухал одоо хамгийн их өргөн дэлгэр ашигладаг програм програмчлын төрөл байж байгаа. За JavaScript програмчлын үед бол ийм object oriented programming language тэгээд node class based буюу prototype based object oriented programming language гэж явдаг. За энийг бол бас дараа нэрийг ерөнхийдөө олон хэлнүүд бол энэ объект хандлагад програмчлын хэлийг ашигтай ашиглахта class гэдэг зүйлийг ашиглаж явдаг. А JavaScript үед бол prototype гэдэг зүйлийг ашигладгаар онцлогтой. За, сүлийн үед бол JavaScript-ийн дараагийн төрөл болох TypeScript гэд гарч ирж байгаа. За, TypeScript Microsoft-оос гаргасан TypeScript нь бол класс ашиглаад явдаг. Тэгээд хөрвүүлээд JavaScript рүү хөрвүүлээд энэ prototype based болгоч болдог байж байгаа. За, тэгэхээр үнэлэлээр дараа нь ерөнхийдөө үзээд явах байх гэж бодож байна. За, тэгээд сая ярьсан client side тэ хэрэглэгчийн веб браузер дээр ажилладаг програмчлын хэл а за сүлийн үед бол Node.js энэ гараад браузер шиг өөр нөхцөлд бас ажилладаг болсон байж байгаа. За тэгээ хамгийн анх бол энэ JavaScript-ийг branding age гэд хүн Netscape-т ажилладаг бах таах зөвхөн Mocha гэдэг нэртэй байж байгаа. LiveScript гэдэг нэртэй бол тэгээ одоо бол JavaScript гэдэг нэртэй байж байгаа. За ерөнхийдөө C-ийн бүлийн хэл гэж явдаг. Бичигдлийн төрөл нь C хэлтэй төстэй. За тэгээд ерөнхийдөө энэ нь ямар давуу талыг олгох вэ гэхээр JavaScript-ийг нэг үзсэн байх юм бол дараа нь PHP одоо өөр юу гэдэг C-ийн төрлийн бусад хэлнүүдийг бол C C++ C# гэдэг бусад хэлнүүдийг үзэхэд бол их төхөмтэй болоод өчнөө гэсэн үг. За ерөнхийдөө нэг л програмчлын хэлийг сураад бас өгчөөс дараа нь олон програмчлын хэлийг сурч ашиглаж сурах хэрэгтэй. За тэгээ JavaScript бол аа Java биш ээ тий шал өөр хоёр хэл юм аа. Зүгээр нэр нь л одоо 
одоо худалдааны зорилгоор хэмүү Java script хүмүүст олон танил болохын тулд ашигласан байж байгаа. Тэрнээс биш хоёр шал өөр хэл юм аа. За Java script хэлний нэг давуу тал нь бол бас алдаа гарч ирсэн ч ажиллаж лээдэг. Энэ ямар зорилготой вэ гэхээр анх зохиохтой бол бол анхлан суралцаад програм бичиж байгаа хүм бүр бол бол ашиглаад програм бичээд явах амархан байх зориул зорилготой гэж Java script бол бол ийм юу амархан байдлаа битсэн байж байгаа. За түүнээс болоод бас их асуудал үүсдэг тал бас байгаа. За гэхдээ бол бол ер нь бол бол маш их чирхэг тийм амархан хэлгээд ойлгоход бол болно. За тэгээд сая ярьсан за нэг ягаад бид нэр ер нь JavaScript гэдэг хэлийг сонгох болчвоо. Үзэх хэстэн бэ үзэхээр болчвоо. Гэд тэгэхээр ерөнхийдөө client side development буюу одоо хэрэглэгч талын хөгжүүлэлтийг хийж болдог. Мөн сервер талын хөгжүүлэлтийг ч хийж болдог. Web program ч боломжтой. Дээр нь одоо web browser дээр ажиллах боломжтой. Browsing одоо extensions буюу нэмэлтүүдийг хийх боломжтой. А мөн JavaScript хэл дээр зөвхөн web program хийд юм уу гэхээр бас үгүй desktop application уд, mobile application уд буюу гар утасны application за тэгээд IoT applications буюу одоо сүлийн үед гарч байгаа Internet of Things буюу буюу одоо тийм төхөөрөмжүүдийн application уд гэх мэтийг бол хийх боломжтой. За энд дурдсан байгаа native JavaScript гэхээр ерөнхийдөө яг үндсэн JavaScript хэл дээр шууд бичин гэсэн үг. За тэгээд олон төрлийн framework гэ байдаг. Framework уд болохоор jQuery, Angular JS, React JS, Ember JS гэд идрийг болохоор ашиглаад илүү хялбархан нэгэнт бэлдээд одоо native javascript хэл дээр бэлдээд өгсөн тийм коднуудыг шууд ашиглаад бичих боломжтой ийм илүү амарчилсан фреймворк гэж зөвлөд байдаг. За энэ талаар бид нас дараа ярих болно. За Node.js гэд одоо сервер талд ашигладаг болгоцсон програмчлын javascript одоо сервер програм байж байна. За энэ express гэд би бас сайн мэдэхгүй. За ийм олон одоо боломжууд байдаг болохоор javascriptыг сонгоод байгаа амархан тий а бас их ганцхан төл ашиглаад ганцхан энэ хилийг ашиглаад олон зүйлийг хийх боломжтой. Дараа дараагийн олон хилийг бас үзэхэд төхөм тийм хэл байгаа. За JavaScript хилийг бол ерөнхийдөө бас most loved and most hated programming language гэж яадаг. Яг тэгэл ихэнх маш олон хүн бол маш дуртай. А тэгсэн мөртлөө маш олон хүн үзье яддаг тийм програмчлал хийл гэж яадаг гэж байна. За тэгэд энэ ECMAScript гэдэг нь бол ерөнхийдөө баг JavaScript-ийг хэлчихж байгаа. А ECMAScript гэдэг нь болохоор web browser дээр ану энэ script хэлнүүдийг ашиглахад одоо стандарт зөвхөж стандартжсан тийм хэлбэр. За одоо бол ECMAScript 6-а хөлбөр дээр явж байгаа. За энэ TypeScript гэж сая дурдсан Microsoft ус гаргаж байгаа. Одоо дараагийн ECMAScript-ийн одоо стандарт болох байх гэсэн тийм хэл байж байгаа TypeScript гэд илүү амарчлаад илүү тодорхой болгоод ерөнхийдөө Java C# гэх мэт хэлнүүдтэй бас нийлэн төх юу ойролцоо болоод ирсэн гэж байгаа за за тэгээд JavaScript дээр хэрхэн ашигладаг вэ тий JavaScript дээр HTML дотор одоо CSS дээр ерөнхийдөө бол бас төстэй HTML дотор шууд бичээд ашиглаж болно за эсвэл JS гэсэн юм файл үүсгээд тэгээ холбоод ашиглаад явж болно за цэг js буюу бид нар өмнө цэг css файл үүсгээд олон одоо хуудсан дээр ашиглалт хийсэн тэ адилхан цэг js файл үүсгээд мөн олон хуудсан дээр ашиглалтад явж болдог. За ингэж ашиглах юм бас нэг давуу тал нь болохоор код илүү ойлгомжтой одоо ингээд холилдоод явж html дээр script код нь холилдоо явчих шүү дустаа болоод ирэхээр илүү ойлгомжтой болж өгнө. А хоёрдугаарт мөн cache хийгдэн гэдэг ойлголт байдаг. Cache хийгдэн гэдэг ойлголт нь яадаг вэ гэхээр нэг веб хуудсыг дуудах болгонд одоо ачаалах болгонд сервэрээс одоо HTML тэ бүх кодыг нэг доор татаад авах биш. За нэг удаа татаад авсан одоо энэ JavaScript одоо аа файлаар бид нар хадгалаад өгсөн байх юм бол тэрийгээ дахиж татаж авах шаардлагагүйгээр нэгэнт компьютер дээр хадгалагдсан байгаа JavaScript ашиглаад явчихдаг. Тэгэхээр сервер дээр ачаалал өгөх нь багсдаг тийм ойлголт байж байдаг. За энд байгаа жишээ дээр болохоор энэ дэтлийн хэсэг бол шууд кодонд дундаа бичээд өгсөн байж байна. За энэ мөн кодонд дунд шууд бичээд өгсөн. За энэ script source гэд 
тухайн файлынхаа нэрийг заагаад өгсөн ийм байдлаар html дотор шууд бичиж javascript файл үсгэж 2000 одоо ашигладгийг харуулсан байна. За үнийг дараа нь яг веб браузер дээр харуулаад харуулъя. За эхлээд ерөнхийдөө бүх энэ үзэх зүйлүүдээ танилцуулж байна. За тэгэхээр дараагийн нэг ойлголт бол програмчлал хэлэнд байдаг нэг ойлголт бол коммент буюу тэмдэглэл. За өмнө бид CSS HTML үзэхэд бас үзсэн. За JavaScript-ийн хувьд бол коммент-ийг ийм хоёр хэлбэрээр бичдэг гэж байгаа. Нэг нь бол inline comment буюу одоо нэг мөрөөр мөрөнд коммент бичдэг. А нөгөө нь бол олон мөрөөр ингээд multiply comment гэдэг а бичдэг. Inline comment-ийг бол хоёр slash буюу надад зураасаар алдан мөртэй multiply comment-ийг болохоор одоо нэг slash тэгээд od буюу asterisk тэгээ od надад зураас гэсэн байдлаар хаагаад ингэж бичдэг гэж байгаа. За За дараагийн нэг зөв програмчлал хэлний нэг чухал ойлголт бол variable буюу хөвсөгч гэдэг ойлголт байна. Хөвсөгч нь юу вэ яадаг вэ гэхээр тодорхой нэгэн өвөгдөл буюу мэдээллийн утгыг хийсвэрээр хадгалдаг тийм агуулах гэж ойлгож болно. За хөвсөгчийн утга нь бол хинхтээ програм ажиллах хэвцэд солигдож болдог. За бусад JavaScript-ээс бусад програмчлал хэлэнд бол бас а тогтмол одоо гэсэн ойлголт өгдөг констант гэд тэр нь бол нэгэнт өгцөн одоо утга нь бол дахиж солигддггүй тийм агуулахуд биж идэг. Жишээ нь 10 анхнаасаа x нэг нь 10 гэсэн болвол энэ 10 хизээ солигддггүй гэсэн. А JavaScript хэлний хувьд болохоор зөвхөн хөвсөгч гэсэн ойлголт байна. За хөвсөгч нь бол динамик гэд олон хэлбэрийн утгуудыг агуулаа явчих болдог. Ерхий дээр бусад хэлнээс илүү амар амар гэж ойлгож болно. За бол бид нэр энэ 10-ыг солихгүй байчих болно, солихж болно гэсэн үг. Тэгэхээр а JavaScript нь бол JavaScript-ийг бол энэ variable буюу хөвсөгчийг var гэсэн төлхөр өгөөр keyword буюу төлхөр өгөөг ашиглаж а яадаг зарлдаг байж байгаа. За declare variable гэж ярьдаг хөвсөг зарлах гэсэн ойлголт байна. За var за аваад x тэнцэх нь 10 за javascript хэлэнд бол бас энэ зайнуудыг хоосон зайг бол заавал авах болон мөн заавал зай авахгүй байх боломжтой байдаг чи энэ var get var yard in x гэдгийг ялахын тулд заавал зай авах хэвээр а харин x-ийн ард x тэнцэх нь 10 гэж бичгэд бол зай авахгүй байж болно гэхдээ илүү амар харахад ихтэйхэн байлахын тулд x тэнцэх нь 10 гэд x болон ар а тэнцүүгийн тэмдгийг хоёр талд одоо чи энэ зай аваад бичдэг байх жишээ те. За мөн JavaScript is case sensitive гэд JavaScript нь бол том жижиг үсгийг заавал ялгаж өгдөг байж байгаа. Чи энийг томор var гэж бичиж болохгүй гэсэн үг. За чи энэ x тэнцэг нь 10 гэсэн бол а энд томор x том x том x тэнцэг нь 5 гэсэн бол энэ хоёр x хоорондоо шал өөр хоёр өөр зүйл юм аа. Өөр хөсөгч юм аа гэж ойлгох хэвээр. Нэг нь жижиг x нь бол 10 гэсэн утгатай, том x нь бол 5 гэсэн утгатай юм. За за дахин энд яс мэн clear variables гэд за variable-ийг зарлахтаа бол шууд утга өгч зарлаж болно эсвэл утгагүйгээр эхлээд зарлаж болно. За JavaScript хэлэнд variable-ийг анх ингээд зарлаж юм бол энэ хос утга аваад явдаг. А зарлахгүй бол зарлахгүйгээр шууд variable name гэд өгсөн тохиолдолд энэ бол undefined гэдэг ийм утгыг авсан байж байдаг. За дараагийн null undefined гэдэг ойлголтуудыг бас дараагийн ярин мөн нэг мөрөнд одоо нэг мөрөнд ч байж болно. За олон мөрт мөрөөр ч байж болно. Таслалаар заглаад олон нэг var гэсэн төлхөр keyword ашиглаад олон хөвсөг хөвсөгчүүдийг бас зэрэг зарлаж өгдөг гэж болж байгаа. Жишээ нь x y a гэсэн хөвсөгчүүдийг утгагүйгээр b бол b нь бол 3 c нь string value гэсэн ийм утгуудыг нэг нь зэрэг одоо зарлаад өгчих болно аа гэсэн үг жишээ. За тэгээд сая бас яриад ирсэн тэнцүүгийн тэмдэг. Тэнцүүгийн тэмдэг бол 
хоёр төрлийн зүйл ашигладаг. За нэг нь бол дараа яригдана. Одоо нэг нь бол энэ assignment operator буюу одоо утга онох operator болж өгдөг байж байгаа. Нэг шигийг тэнцүүгийн тэмдэг байж байгаа гэх байдалд бол. За жишээ нь x нь тэнцэх нь y гэж юм бол y-ийн утга нь x дэ тэнцүү гэдэг. y-ийг тэнцэх нь тав. A A нь бол текст гэсэн үгтэй тэнцүү B нь тав дээр нэмэх нь гуравдаа тэнцүү гэх бэтэр ингэж утга онооч гэж болдгоо гэж байгаа. За дараа нь бид нэр энэ үйлдэлийг хийж үзүүлнэ. За бичигдсэн ерөнхийдөө үйлдлийн одоо энэ програмчлалын хэлний үйлдлийн зааварчлага бүрийг бол statement гэж нэрлэдэг байж байгаа. За тэгээ JavaScript хэлний statement бүрийг төсөлтөн semicolon бичих хэвээр гэдэг. Энэ цэг тасталт буюу semicolonыг бичдэг байж байгаа. Нэг эдрийг бид нар бас нэг мөрөнд дөрвөжлүүлээд бичиж болно. x тэнцэх нь y цэг тасталт y тэнцэх нь тав цэг тасталт гэх мэтээр за тэгээ цэг тасталаар бол энэ үйлдлүүд хоорондо аа заглагдаад ялгаа ялгараад явчих явчих байгаа. За тэгэхээр энэ бүрийг бол statement гэж нэрлэдэг байж байгаа. За дараагийн нэг ойлголт нь бол одоо энэ variable хувьсгч гэдэг зүйлийг бичгтэй бол тухайн хувьсгчийн нэрийг нэрний дүрм гэдэг зүйлийг баримтлдаг. За энд бол энэ энд бичигдсэн байгаа дүрмүүд бол ашиглагдана. JavaScript хэлний case sensitive буюу том жижиг үсгээр ялгадаг. Чинь first name ба first name те энэ үсгийг томор бичсэн энэ жижигээр үтсэн бичсэн хоёр бол хоёр өөр хувьсгч гэсэн үг болно. За энд бол харагдаж байгаа энэ а first name гэдэг ингээ бичсэн байгаа бол энэ бол camel case гэж ярьдаг. За энэний талаар бас дараа нь бид нэр ярилцъя. Мм тайлбарлээ. Camel case гэдэг нь бол яадаг вэ гэхээр тэмээний бүх буюу бүх case гэдэг нь одоо ийм а төрлүүд гэх юм уу ялгаатай ийм хоёр зүйл чинь first name гэдэг ингээ шулуухан бичсэн байгаа бол first name гэдэг дундан том үсэг ороод ирэхэд энэ нэг бол а camel case гэд нэрлээд өвчтдэг байж байгаа. Хөвсгчийн нэрний camel case сэр бичин гисэн байх юм бол ингэж бичнэ гэсэн. А мөн доогур зураас ашиглаж өгнүүдийг ялгаж болдгоо байж байгаа. Шин first доогур зураас name гэд бид нэр бичиж болно underscore. А мөн ингээд camel case сэр бичиж юм бол бас хоёр өөр үг нь ялгараад өвчтэж байна. За. Дараагийн нэг хөвсгч бичих нэрний дүрм нь бол эхний үсэг нь заавал үсэг эсвэл доогур зураас эсвэл долларын тэмдэг байх хэвээр хөвсгч бичихтэй. За тоогоор эхэлж болохгүй. За тэгээ түүний одоо энэ үсэг үсэг тэмдэгтийн араас бол үсэг тоо доогур зураас долларын тэмдэг бол орж болно. За хамгийн эхлээд бол тоогоор эхэлж болохгүй. За мөн одоо хөвсгчийн нэрэнд дээр хэс өөр тэмдэгт орж болохгүй гэсэн тасдал цэгч үед юм уу одоо энэ доогур зураас долларын тэмдэг үсэг тооноос бусад өөр тэмдэгт бол аа хөвсгчийн нэрний нэрэнд бол ашиглаж болохгүй гэсэн. За мөн одоо хайфан буюу дундур зураас аа ашиглаж болохгүй аа мөн өгнүүдийн хооронд зай авч болохгүй тэг юм бол хоёр өөр гэд чинь first за аваад name гэж бол ашиглаж болохгүй. За бол үргэлжлүүлж бичиж ээ энэ нь бол хөвсгчийн нэр болж өгнө. За дундуур зураас тий ашиглаж болохгүй. JavaScript хэлэнд бусад зарим хэлэнд бол дундуур зураас ашиглаж болдог. Бол JavaScript хэлэнд бол дундуур зураас ашиглах боломжгүй байж байдаг. А мөн reserved words буюу JavaScript хэлэнд ашигладаг зарим өгнүүдийг хөвсгчийн нэр бол ашиглаж болдгоо гэж байгаа. За чин одоо энэ өгнүүд байж байна craft is a instance of super boolean in юм гэдэг. За эдгээр өгнүүдийг бол дараа нь одоо хуц чинь Google дээр JavaScript reserved words гэд хайчхан бол зөндө их өгнүүд гараад ирнэ. За энд байгаа өгнүүдээс гадна бас өөр ашиглаж хэрэггүй гэсэн өгнүүд бас байж байдаг. Энэ өгнүүдийг бол бүр ягаад ч ашиглаж болохгүй өгнүүд гэсэн. За дараагийн нэг аа зүйл нь бол одоо variable та утга онохтой тухайн өвдлүүд нь тодорхой өвдлийн төрлүүд болгож ялгаж өгдөг байж байгаа. Жишээ нь to text string буюу одоо үсэг тэмдэг to гэх мэтээр ингээд ялгаж анхнаас нь зааж өгдөг байж байгаа. За 
JavaScript хэд нь бол энэ нь бол динамик хөвсөгчд буюу энэ нь бол нэг их онц ялгараад байдгүй. А гэхдээ бол бол ерөнхийдөө тайпууд нь бол ялгардаг. Өөр бусад Java гэмэд програмчид л энэ бол маш тодорхой зааж өгөхгүй бол бол ажилдггүй байж байгаа. За тэгэхээр жишээ нь энд бол var x number get to гэсэн ойлголт хийж байна. To нь бол одоо бүхэл to бутархаа to гэсэн хоёр жишээ. var тэнцгэн var x тэнцгэн 5 а y тэнцгэн 1.25 гэмт гэж ярьж болохгүй энэ тэнцүү биш те. энэ бол хувьсгч онож байгаа. хувьсгчд утга онож байгаа үгтэл За тэгээд дараагийн нэг хөвсөгчийн төрөл нь бол string буюу үсэг тэмдэгт хийж байна. За үсэг тэмдэгтийг string тэмдэгтийг бичгтэй бол single болон double quote буюу дан болон давхарт хаалт ашиглан дүрийн текст тутгыг хадгалдаг. За string утгын дотор адилхан хаалтаа тэмдэг оруул backslash тэмдэгтийг escape character болон ашигладаг гээд ийм нэг зүйл хийж байна. За энэ юу гэсэн үг чи айм гэж бичгээд бид нэр нэг одоо энэ урт текст хийж болно те богин текст хийж болно ямар ч гэсэн ийм нэг одоо код ашиглаад хаалтанд тексти бичжих юм бол тэр дунд дахиад ийм нэг тэмдэгт орж ирэх юм бол энэ төгсгөл нь болчихгүй гэдэг учраас энэ скейп буюу бэкслэш гэд налуу зураасыг ашиглаж эсрэг налуу зураасыг ашиглаж а ин тэмдэгтэй бичдэг гэж байгаа. Ингээ бичих юм бол энэ нь хаалт биш юм аа. Хаалт нь энэ хойно байна аа гэдэг ойлгох чинь гэсэн. За тэгэхээр бид нэрийн дараагийнх нь бол давхар хаалтаар нэгээд за тэгээд энд давхар хаалтаар төгсөж чинь за энэ дунд бол аа давхар юм аа код гараад ирэх юм бол бид нэр бэкслэш хийж хааж болно. За тэгэхгүйгээр дан аа код бол зүгээр ингийн бичээд явчих болно гэсэн үг за мөн одоо энэ string тэмдэгтэй одоо сайн энэ escape character буюу backslash ийг ашиглан өөр өрмс тэмдэгтүүдийг бол оруулж өгч бас болдог гэж байгаа. За энэ дээр сайны хийсэн single quote double quote бол байж байна. За backslash мөн дангаар нь бол бол тэмдэгт дотор оруулж болдгоо. Тэгэхээр ингэж давхар ашиглаж оруулна. За шин мөр тэмдэгтийг мөн ийм а бэкслэш ин а мөн өөр одоо энд өс болон мак гих мэт linux гих мэт системүүдэд бол бас шин мөрүүд бол r n гих мэт төр өөр өөр ялгардаг байж байгаа за энэ tab тэмдэгт за яг энэ carriage return гэдэг бол би бас өөрөө сайн яг мэдэхгүй байна за тэгээд tab backspace form feed гих мэт ийм өөр одоо утгуудыг string тэмдэгтэнд бас backslash ашиглаад оруулчих болно гинэ. За тэгээд дараагийн нэг тэмдэгтийн төрөл бол boolean байж байна. Boolean бол өнөө худал гэсэн зөвхөн хоёр төрлийн утгаар авуулдаг. Team үгүй асуултаа унтраалтай гэх мэт зөвхөн хоёр төрлийн сонголттой өгдлийн үед ашигладаг гэсэн үг. За чин var is active true гэдэг чинь бол энэ итгэхтэй байна уу итгэхгүй байна уу итгэхтэй байна уу үгүй юу гэдэг хоёр хуутгыг агуулна. Чин war is holiday гэдэг нэг булийн утга бид нэр булийн variable зарлая гэж бодох юм бол is holiday амралтын өдр үү false утгатай байх юм бол үгүй одоо амралтын өдр биш гэсэн утгыг агуулна явчихна ч гэдэг юм уу. За имрхүү байдлаар яа а за тэгээ бүлийн утгад бол тик ба нул undefined хоосон гэх мэт утгууд бол а хөдөл утга аваад ивчихэн а мөн string утгууд хөдөл утга ард юм байна за тэгээд бусад утгаа өгсөн хөвсөгчд бол true үнэн гэсэн утгатай ямар ч to байсан үнэн болж байгаа юм уу тиймэрхүү за дараагийн нэг хөвсөгчийн төрөл нь бол array буюу massive list гэсэн ойлголт хийж байна. За энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр олон зүйлсийг дараалуулаад аа хадгалчих болно. За жишээ нь 
var my array тэнцгэн гэдэг юм дөрвөлж байгаа хаалтаар бол array-ийг зардаг байж байгаа. За 100 200 300 гэх мэт. За мөн string тэмдэгтүүдийг тэмдэгтүүдээр array хийчих болно. За чи var weak array гэж чи даваа мэмэр хав бүр басан би юм гэсэн утгуудыг олон ийм утгуудыг нэг ийм хөвсгчд бол хөвж болно гэсэн дараа л хэлэхэд ижил төрлийн одоо хөвсгчдийг. За тэгээд а энэ хөвсгчдэд дараа нь яаж ашигладаг вэ? Гэхээр энэ хөвсгчийн хэд их утга вэ гэдэг нь тэгд нэг их хоёр дах гурав дах гэх мэтээр ингээд тэгээс эхлээд дараа л бол тоол авчдаг. Ерөнхийдөө компьютерт бол ямар ба зүйлийг тоолохтой тэгээс эхэлж тоолдог. Ингийн нэгээс эхэлж тоолдгоо байж байгаа. За тэгэхээр манай хөвсгчийн тэгд их утга нь юу вэ гэхээр энд 100 тий а массив за манай арийн одоо нэгд их утга нь гэд энийгээ болоод унших та дөрвөлжин хаалтан дотор дахиад хийж өгчиж энэ юу утгыг хараа авдаг байж байгаа хөвсгч яг утгыг за тэгэхээр манай арийн хөвсгчийн нэгд их утга нь бол 200 за 200 утга нь бол 300 за тэгээ май арийн хөвсгчийн 3 утга утга гэдэг тэгэхээр энэ 3 утга утга байхгүй учраас undefined гэсэн утгатай болж өгч ин. За тэгээ my array lent гэд буюу одоо урт нь хідэн одоо зүйлийг энэ дотор агуулж байна вэ гэдгийг бол бас харж болно. Тэгэхээр 3 утга гэсэн. My array lent нь урт нь бол 3а гэд. За my array arv тэнцгэн 500 гэд бид нэр энэ дээр арв тутг нь бол 500 юм а гэсэн а байдлаар одоо утга оноож өгч бодож бас болно. За хичгэн бол энэ завсрын утгууд нь бол undefined болоод а яг одоо уртын авангууд 11 гэж гарч ирдэг. Тэгэхээр заа бол дараа л бол дараалсан одоо my array-ийнх нь бол array буюу энэ массив нь бол заа бол дараалсан одоо утгууд байж их хэвээр гэсэн үг. За тэгэхээр бид нэр энд хүчээр 10 дахь гээд заагаад өчнгүүд энэ а тэгний 2 3 3 4 5 6 7 8 9 хүртэл бол undefined буюу утгагүйгээр одоо энэ хоосон одоо хүснэгтэр болох юм бол хоосон нүднүүд үснэ гэсэн үг. Хэсвэрээр төсөл юм бол. За мөн а нэг array-ийн утгыг өөр нэг array-т бол оноогод өгчих болдог. За тэгээд өөрчлөлт хийх юм энэ нь бол а өөрчлөлт хийх юм бол давхар хоёла өөрчлөлтөд явдаг хуулж тавихгүй бол болдгоо гэж аа нэг ойлголт байгаа. За тэрийг дараа нь бас ярих болов гэж бодож байна. За дараагийн нэг хөвсгчийн төрөл нь бол object буюу dictionary гэдэг хөвсгчийн төрөл гэж байгаа. За яг dictionary гэж бол багтаа бол хилдэггүй. Тэгтээ өөр програмчлал хэлнэд бол бас гэж ашигладаг гэж байгаа. За тэгээд javascript object а хөвсгчийн төрөл нь бол жишээ нь одоо а car гэдэг а ам attribute а object гэдэг attribute тэр нь car гэдэг утгатай а model гэдэг attribute тэр нь produce одоо maker нь Toyota гэмтэр ингээд нэг юм а object хөвсгч зарлж болно. За тэгээд тэр хөвсгчийн дахиад engine type гэд энэ дөрвөлж байгаа алтанд зааж өгөөд тэр нь hybrid юм аа гэд бас цаагаад өгч болно. За тэгээд мөн энэ нэг дэлгэцэнд хэвлэе яг юм бол бас ийм байдлаар бичээд хэвлчнэ гэсэн үг. За тэгээд javascript types бол dynamic юм аа гэд нэг ойлголт байж байгаа. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр за ингээд ихэд миний өнөөдөр бэлдсэн слайдууд манд дуусчихлаа. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар нэгэн хөвсгч зарлчаад тэр нь зөвхөн өөр бусад програмчлалын илүүд бол чи бүл энэ гэсэн утгатай нэг хөвсгч зарлсан болоод энэ хөвсгч хөвсгч нь зөвхөн бүл энэ утгал авдаг байж байгаа. JavaScript хэлэнд бол бүл энэ утгатай хөвсгчд өөр төрлийн утга зааж өгөөд бүр өөр төрлийн өөр хөвсгч болгоод ашиглаад явчих бас болдог байж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бид нарийн үдсэн зүйлсээс ерөнхийдөө жишээ болгоод 
гэвэл сан шиг нэг харуулъя. За бидний өмнө хийжсэн За энэ хуц маань байж байна. Индекс HTML хуц. За энэний гэрэнхийдөө За арилах чи нэр энэ хэсгүүдийг арилгаад за тэгээд javascript жоохон бичээд ашиглаад зэ за энэ бид нэр нэг avjs гэдэг юм холбож байсан юм уу хол ямар ч байсан энд холбсон байгаа юм байна тэгэхээр эхлээд төрдөө энэ avjs-ийг бид нэр коммент болгох чи за тэгэх юм бол энэ ажиллахгүй гэсэн үг энэ доторх зүйл одоо бол бол ажиллаад а hello world гэдэг зүйл хийх энэ хэвлээд байгаа юм байна. За тэгэхээр бид нэр нэг сая устгацсан болохоор энд хэвлэгдэхээ болчлоо. За тэгвэл бид нэр өөрснө одоо javascriptийн скриптийг мөн html дотор шууд бичиж хөгж болдог гэсэн за тэгэхээр ингээд скрипт скрипт гэдэг энэ хооронд бол бичээд өгчиж болдог байж байгаа. За тэгвэл console log гэд нэг ийм функц маш их ашиглагддаг нэг функц байж байгаа. За энэ яадаг вэ гэхээр за би энэ япон үсгтэй гарын гарын дээр жоохон тасаагүй байгаа болохоор алдаж бичээд байна учраас юу болохоор за за бид нэр ингээд шууд энэ скрипт гэсэн тег хоёр таг скрипт таг нь дотор байгаа зүйл бол JavaScript ажиллаж байна гэсэн үг. За тэгэхээр браузер дээр JavaScript ажиллахаар яах вэ гэхээр энэ бол жишээ гэдэг энд консол дээр хэвэлж байгаа. За консол гэдэг зүйл нь бол яадаг вэ гэхээр яг хэрэгжигчийн дэлгцэнд харагдахгүй. Гэхдээ бид нэр програм одоо JavaScript програма ажиллуулаад одоо арт талд бол харагдаж байна гэсэн үг. За эсвэл бид нэр ингэж бас болно. за нэг жишээ нь бид нэр за нэг ийм хөвсөгч зарлаж нэгэ буцаага консол биш хөвсөгч болгоод за тэгвэл дахиад саяныхаа консол лого болохоор май сэмплийг хэвлэн гэт чөл энэ бол яг адилхан бичлэн гэсэн үг. За мөн бид нэр энэ одоо скрипт кодо за бас өөр нэг жишээ хийж үзье. За x тэнцэх нь x гэдэг нэг хөвсөгч зарлаад а нэг олон хөвсөгч бас зэрэг зарлж тусдан зарлж байсан. Тэ x болон y за Тэгээд x-ээ зарлчаа дараа нь бид нэр өөр утга оноогоо төгчөж болсон. За энэ завсар жишээ нь тэг оноогоогүй байхад x-ээ нэг консол руу хийвэлж хараад а тэгээд утга оноосныхоо дараа дахиад яг адилхан зүйл хийхэд юу болох вэ гэдэг нэг харчээ. За түүний дараагаар а x за дахиад нэг хөвсөгч z За энэ нь бол x дээр нэмэх нь y за тэгээд z нэр энд 
цэрэг хэвлээ тарч ийзаа. Тэгэхээр одоо юу болох нь вэ? За бид нэрийн бичсэн код ажиллаад юу болсон бэ гэхээр хамгийн ихний консоллог нь x x-ийн утгыг хэвлсэн. За x хамгийн ихлээд утга оноож өгөөгүй зөвхөн declare буюу x-ийг зарлсан байж байгаа. За тэгэхээр анх одоо x нь undefined гээд утга утгагүй байсан бэ. За тэгээ бид нэр 3 гэдэг утгыг x тооноож өгчөө. Дахиад яг адилхан а үйлдэл буюу консоль лог гэдэг функцийг ажилтуулахад бол 3 гэдэг бид нэр x-ийн утгыг одоо 3 та тэнцэн болсон болохоор 3 гэдэг утгыг хэвлэж байна. За түүний дараагаар бид нэр яасан бэ гэхээр z гэдэг одоо хөвсөгч зарлаад за тэр тэрний утга нь бол x дээр нэмэх нь y юм аа. За тэгэхээр y-ийн утга 5 y-ийн утга 3 3 дээр нэмэх нь 5-ыг нэмээд за тэгээ консол дээр z-ийг хэвлээд үзсэн чинь 8 гэд хариу гарч чинь аа гэсэн. За иймэрхүү байдлаар бол програм ажилдаг гэж байх нэ. Бид нар янз бүрийн одоо чинь тооны машин хийя гэх юм бол иймэрхүү байдлаар ашиглаад хийж болно гэсэн. За мөн одоо энийгээ бид нар зөвхөн энэ консол дээр хэвлэх биш дэлгэцрүүгээ мөн хэвлж болно. За тэгэхээр бид нар а ин хэлэ уорлд гэд бичсэн байга бүгнийха оронд бас хэвлэж үзэж болно за энийг бид нар за тайтл гэдэг ID өгч за тэгэнгүүтээ за дэд би бас нэг зүйл суулгаж өгөх хэрэгтэй байсан. Уг нь бол ингээд бичээд явахад бол автоматар гараад гүцэгээд явчихдаг тийм юу бол илүү амар за одоо одоо ингээд шууд автомат аа бид нэр мөн өнг ялгаад бас харуулж чинь тэгэхээр html төрөлтэй биш javascript төрөлтэй болох ч юмгууд илүү амар бичгэд хэлбэр болоо явчих чинь гэж ойлгож болно за энэ дээр tab дээр хэвчихсэн юм за тэгээд ай мана ID болохоор цай шууд бичсэн ч болсон юм за тайтл гээд за ингээд бичээд үзье зад дээр би нэг буруу бичээд байгаа юм бэ а виндо биш документ хийсэн юм уу чилээ за тэгэхээр а ерөнхийдөө бол javascript бид нэр яадаг вэ гэхээр энд ингээд харахад бид нэр алдааг бол хөвлөд гаргаад өгчдөг гэж байгаа веб браузер тэгэхээр яасан бэ гэсэн чинь би одоо тайтл гэдэг элементийг юу ID гар нь энэ хуудаснаас аваад тэгээд орондон Z гэсэн утгыг өгьё гэдэг гэсэн чинь энэ нь бол хоосон байна ийм утгатай юм байхгүй юм гэд ажиллаад байна за тэгээ ягаад ингэж байна вэ гэхээр бид нэр скрипт гэдэг утгыг хэд дотор ажилуулцсан. Одоо бичсэн энэ код бол хэд дотор ажилуулцсан болохоор түүнээс доош их энэ боди гэсэн 
одоо хэсэгт бол бидний бичсэн одоо элементиг бол олж чадахгүй болчих юм гэсэн үг яагаад гэвэл энийг хөвлөгдөхөөс өмнө бид нэр ажиллуулчих байна гэсэн үг. За JavaScript д бол яг энэ HTML доторх кодонд бол аа нэг ийм ойлголт байдаг байж байгаа. За тэгэхээр бид нэр энийг яаж болох вэ гэхээр бид нэр энэ HTML юм уу а за энэ бүр body tag-ыг бас устгацсан байгаа юм байна. за ингээд энэ дотор хийж өгж болно эсвэл доор нь хийж өгж болно за одоо манай код яаж ажиллах нь вэ гэхээр аа зэд юм утгыг энэ аа тайтл гэсэн айдитай энэ элементийн одоо html болгоод ашигчны энэ инэр html гэдэг нь бол энэ дотор html юм утгыг одоо заагаад өгчих юм гэсэн үг за ийм байдлаар аа дэлгцэнхаа дэлгцэн дээр их одоо зүйлээ бас аа өөрчилж өгч болдог байж байгаа. За дараа нь бид нэр функц гэх мэт ойлголт үзээд ирэхээр энэ энд дар гэдгийг дархаар одоо ийм зүйлийг өөрчилж гэх мэтээр янз бүрийн байдлаар одоо хөдлөгч гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаар энэ одоо програма бичиж болох боломжтой болно гэсэн үг. За тэгэхээр JavaScript бид нэр өмнө бас ярьж исэн одоо html бол ул одоо structure буюу бүтцийг за css нь бол ул одоо appearance буюу хамгийн харагдах байдлыг за дээр нь javascript нь бол ул behavior буюу одоо javascript нь жинхэнэ хөдөлгөөн одоо энэ залуугийн жишээ нь гарны яаж хөдөлхөө хөлний яаж хөдөлхөө толгойны яах уу гэдэг тэр хөдөлгөө одоо гэх юм одоо үйлдлүүдийн бүгдийг нь JavaScript тийм бид нэр хийх боломжтой болно гэсэн үг. Одоо энэ веб хуудсан дээр. Тэгээ. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээллээ бол ул ингээд өндөрлөй өөр за өндөрлөйг гэхээр дутуу өнөөдөр нэрээ ярина гэд яригуу зүйлүүд байв л эндээс харж байгаа. Зарим зүйлийг за зарим нь бол дараа нь тэр төрөгүй яригдах зүйлс болохоор гол нь хөвсөгч гэдэг ойлголтыг өнөөдөр маш сайн ойлгох хэрэгтэй. А за энэ JavaScript-ийг жишээ нь бид нэр файлаар төрөн яаж холбох вэ гэд ярьж исэн. За тэгэхээр бид нэр энэ avjs гэдэг файл энд байж байгаа. Тэ за энийг бид нэр хуудс ачаалаа дуусны дараа ажиллуул гэд энд нэг юм зүйл байж байна. За тэгэхээр сайны одоо скрипт ойлоо бид нэр арилах чи за тэгэхээр ингээд програма сайны хэсгийг арилгацсан болохоор ажиллахгүй за тэгвэл төрөн код болгоцсон коммент болгоцсон avjs файлыг дуудж байгаа хэсэг бид нар сайн сайн код avjs файл хийж өгөөд энэ файлыг нээчингүүд энэ бол зөв ажиллаж байгаа. За ягаад энэ head head дотор төрөө ажиллахгүй байсан байж ич энэ head дотор ажиллаж байгаа гэхээр энэ төрөний avjs файл дотор байсан window add event listener load function гэдэг. Энэ дотор хийгээд өгсөн болохоор энэ нь яадаг вэ гэхээр тухайн хуудсыг бүтэн ачаалж дуусны дараа энэ доторх кодыг ажиллуулаа гэд заагаад өгчих байгаа болохоор энэ бол ул ажиллаж шин гэсэн үг. А жишээ нь бид нэр энэний доктор доктор хийхгүйгээр ингээд заачих юм бол ул төрөний их шиг алдаа заана гэсэн үг. За аа одоо нөгөө өмнө бид нэрийн ярьсан аа кэш гэдэг ойлголт байж байна. Кэш нь бол ул яадаг вэ гэхээр бид нэр нэг удаа энэ avjs гэдэг файлыг аа одоо ажиллуулчих юм гоод энэ файл а энд хадгалагдчих юм гэсэн үг. Тэгээд бид нэр одоо энэ файла өөрчлөлт хадгалсан ч гэсэн а энэ юу маань а JavaScript файл маань дахин дахин ажиллаад байна гэсэн үг. За энд нэг алдаа гараад өнгөн өөр зүйл мэдэн HTML HTML body и ямар алд гарсан. 
So you just think Uh, that's the same thing. Ah, bitter, no Then, you can see that the atom is not a atom. 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 The I just go back to the way here between the two high devils. What's out of the children? Oh, that's it. Cash the hot bog will be dream in court, but so they just let two wedge that win. And the signy at a different way to cut the bottom in the beginning yard in which I just came out to send it to me. English search is the JavaScript file. I'm going to book a hot dog. I'm going to get 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 a hot dog. I'm going Тэгэхээр сайн энэ дефер гэсэн атрибут бол бас үнтэй төстэй үйлдэл хийд юм бэ? За гичингүүт энэ алдаа гарах гуугаар ажиллаж байна гэдэг нь бол одоо JavaScript файл нэнд байсан ч гэсэн бүх хуц дуудагдсны дараа ажиллаж байна. Тэгэхээр бас нэг шин зүйл мэдээд авлаа. Euro sneaks with me to touch the ingate Daragin Zutosos the comment comment what's in the bitner comment pictures need other chin in Murni to five comment picture came also bitner committing it comment pictures. Comment no those uh cotton don't have trust fish again I still I still thought yeah much no so back quotes at the mood in line comment not all mood don't need more pitching to try slash chosen Multi-line comment not to get also more comment. Yanzurin comment chosen. That get chain zerum caught a bit near edge to smart go bena get him what was bus comment of what. If you chosen the atom, give me the same way to steer or short control touch at the slash touch chamber, so the risky put in 
мөр комент болгочдаг байж байгаа юм их байдлаар за энэ мультиплайн комент гэх мэт эднэр болоод бүгд комент болохоор кодонд ямар ч нэг л байхгүй байж байгаа за комент нэг иймэрхүү хөвсөгч хөвсөгчийн төрөл зарлах том жижиг хөвсөгчүүд а үсэг ялгах за стринг хөвсөгч за саяны а variable дээр жишээ нь энэ reserved words-ыг бол уу ашиглаж болохгүй за зарим одоо а юунууд бол уу id нууд бол уу ялгаад энэ нөгөө нэг алдаа байна abstract гэдэг үгийг ашиглаж болохгүй гэх мэтээр уг нь бол харуулчдаг за тэгээ админ яг энэ миний төхрүүлсэн байгаа юу болохоор javascript-ийн а энэ дээр бол л жишээ нь харуулж байна тэгээ эсэ гэдэг үгийг reserved word болохоор ашиглаж болохгүй яг за abstract-ийг ягаад ашиглаж болж байгаа үг бас сайн мэдгүй байна а яг юун дээрэ бол уу одоо веб дээрэ ажиллуулахад бол уу чинь missing variable name гэд алдаа зааж чинь за энэ эсэт холбоотой гэж байна. Тэгм за чинь эсэ нэг гэдэр зааж бол болно. За тэг юм бол уу энэ reserved reserved word биш бол чинь за abstract бол уу а ашиглаж болох юм байна. Гэтэ энийг би чинь энэ Google-ийн а Google-ээс хайгаад энэ хуцсан дээрээс бол уу хуулж авсан байж байгаа. За тэгэхээр ийм олог нь дэрийг битийн ашиглаарай гэсэн байдлаар байсан. За ягаад ашиглаж болж байгаа болоод байгааг гин. Яг үндэс сайн мэдгүй байна. Эсвэл сүулт хасгцсан үг бас байж болох юм. За ямар ч гэсэн юм их маягаар одоо атом ашиглаж байгаа бол жишээ нь бас харуулж чинь тий. Хөсгчийн нэр болгож бол уу ашиглаж болохгүй ийм өгнүүдийг бол уу ашиглаж бол болохгүй байж байна. За тэгээд сая алдаа гараад байна. Гурт нь энд нь тоор ч юм уу ямар нэг юм тавиадаг ч юм уу ашиглаж болно. За зураас тэмдэг мөн а javascript дээр ашиглаж болохгүй а харин доогур зураас бол ашиглаж болно. За иймэрхүү байдлаар зураас ашиглаж болно. Мөн а төрөө ярьж исэн camel case ашиглаж болно. Camel case нь мөн дотроос хоёр янз байдаг байж байгаа. За энэ дээр байсан санагдаж байна. энэ хүмүүсэн дээр хаагаад а за энд байгаагүй юм байна. Хаан нэс юм бол за ямар ч гэсэн camel case-ийг бол мөн дотор нь том camel case, upper lower camel case гэдэг ялгаштаг. Upper camel case нь яадаг вэ гэхээр том үсгээр хилж бичигддэг байж байгаа. Энхийн бол уу upper camel case чин. За. Энхийн бол lower camel case. Хамгийн ихний үсэг нь бол жижиг үсэг. Тэгэх юм бол lower camel case. А иймэрхүү байдлаар бол уу хөвсөгчийн нэрнүүдийг бас бичиж өгж болдог. За бусд нь бол уу ерөнхийдөө тэгээд а бичээд тушаад үзэхэд ойлгогдох баг. Та бүхэн бичээд тушаад үзээрэй.
자 인델 닉트 예리 기치포트 지심 시간 자 이제 호다 됐지 자 어쨌든 호트 털 자닉 모른 인겟 하이로어로 스테이트 닉 제리 비치 좋아서 이렇게 쓴 데죠 자 지금 이제 호다 자, 수지 위도 이번 가는 데리 빛이 더 없어. 야, 앵글 벨트 가는 데리 빛이 진짜 맛이 갔다 되면 좋다래. 자, 업적팅 모델링 비트 비트 트루 힘이야. 힘 무슨 유부선 위. 엔진 타입 гэж зүйл байхгүй байна. Тэгэхээр тэгэхээр бид нэр энд шууд ингэж бичгээр энэ энжин тайп гэдгийг бол шууд хөвсөгч гээд хайгаад байна. За тэгэхээр аа JavaScript-ийн хувьд а за би энэ өөр хэлтэй шин андуураад биччихлээ. За тэгэхээр JavaScript хэлний хувьд бол иймэрхүү байдлаар цэг тавиад энэ объектийнхаа юг бичдэг байж байгаа. За тэрийг андуурсан байна. За чинь ингээд my object in model гэдэг ингээд previous гэдэг утгыг дэлгэц рүү хэвэлж байна гэсэн. За сая бас энэ бид нэр engine type би нутганд бол hybrid гэж заагаад өгсөн байж байгаа. За my object бол бас бүтнээр нь console log руу хэвлээд харж болно. За тийм бол энэ дотор юу байна вэ? Гэхээр ингээд харч болж байна. Engine type нь hybrid гэх мэтээр. За иймэрхүү байдлаар аа object гэсэн хөвсөгчийн төрлийг бас ашиглаж болно. За мөн аа array бол бас энтэй их төстэй Array in hope tarin tigir pichku. Za bitner vikare durcha hafta pichin vichar sembe chaudite vikare in tik trek tik konsultru hitle khel int dawa. гэсэн хний юг бол энэ хний утгыг бол консол руу хэвэлж байна. За эсвэл бид нэр энэ тайтл дээр тайтлаа дахиад буцаагаад энэ зэд утгыг болгосон бол буцаагаад энэ доор нь викари тик тик тим тик тик за викари нэгтгэх нь юу вэ гэх мэтээр ингээд хэвэлчих болно. За консол дээр бол шууд вик арэй консол руу бол хэвлээд ингээд арэй объект гэсэн төрөлтэй дотроо юу байгаа вэ гэх байдлаар гэх мэт байдлаар ингээд бас лент нь гэх мэт байдлаар ингээд харагдаж болно. За иймэрхүү байдлаар веб браузертайгаа бас ажиллаад хийгээд явахад хэлбэр байдаг болохоор хамгийн ихлээд сурахад бол JavaScript хэл бас их төхөмтэй амар байдаг гэж байгаа. За эхний байдлаар иймэрхүү юунуудыг бол та бүхэн өөрснөө мөн адилхан бичээд туршаад эдгээрээс өөр өөр янз бүрээр бас зарим орхи яриад мөн ингэж туршиж үзээгүй орхисон зүйлсүүдийг бол бас туршаад үзээрэй. За тэгээд дараагийн хичээл хүртэл төр баяртай.